വെൽക്കം ടു ഓൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് ഡാംബനൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഈർപ്പം തുടർച്ചയായി ഈർപ്പം നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഈർപ്പം കടക്കുന്നത് നമ്മൾ തടയേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ബിൽഡിങ്ങിൽ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡാംബനസ് അഥവാ ഈർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോയിസ്ചറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡാംബനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഈർപ്പം ബിൽഡിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായി നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈർപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭിത്തിയായാലും അതുപോലെ തന്നെ തറയായാലും ബേസ്മെൻ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നൽകുന്ന ഒരു കോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വാള് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറ് ബേസ്മെൻറ്റ് അത് ഡ്രൈ ആയി നിലനിർത്തുന്നതിന് നൽകുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡാംബിനസിന് കാരണമെന്ന് നോക്കാം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈർപ്പം ക്യാപ്പിലറി റൈസിങ് വഴി മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും അത് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കയറി ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നീരാവിയൊക്കെ തങ്ങി നിന്ന് അത് പിന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ വഴി ഈർപ്പമായി മാറുകയും അതങ്ങനെ കെട്ടിടത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ വഴിയുള്ള ഡാംബിനസിന് കാരണമാകുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റൂഫിലെ മേൽക്കുറയുടെ സ്ലാബും അതേപോലെ തന്നെ പാരപ്പറ്റിൻ്റെ വാളും അതിനിടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ അത് ജംഗ്ഷൻ ആ ജംഗ്ഷൻ ചീത്തയാകുമ്പോൾ അതായത് ആ ജംഗ്ഷൻ കേടാവുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ലീക്കൊക്കെ വരികയും അതുവഴി ഡാംബിനസ് ഈർപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ പിച്ചഡ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂ മേൽക്കൂര അതായത് മേൽക്കൂര ചെരിഞ്ഞ റൂഫാണ് പിച്ചഡ് റൂഫ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള റൂഫിൻ്റെ റൂഫ് കവറിങ് റൂഫ് കവറിങ് ചീത്തയാവുമ്പോഴും ഈ ഡാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാംബിനസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് മോയിസ്റ്റർ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമേജാണ് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്നത് കാരണം ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് മഴവെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് ഡാംബിനസ് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഡാംബിനസിന് കാരണം അതായത് ഡാംബിനസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേറൊരു കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം വളരെ പുവറായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈറ്റിൽ 
ആവശ്യമായ അനുയോജ്യമായ ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും അതും ഈർപ്പം ബിൽഡിങ്ങിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി റൂഫ് സ്ലോപ്പ് അതായത് റൂഫിൻ്റെ ചെരിവ് മേൽക്കൂരയുടെ ചെരിവ് ആവശ്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിനില്ല എങ്കിലും അത് ഡാംനെസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാരണങ്ങളാണ് ഡാംനെസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഡാംബിനസിൻ്റെ ഫലങ്ങളെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വഴി ഈ ലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ തുരുമ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് കടിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പാളി പാളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാച്ചസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇളകിപ്പോരും പിന്നെ ടിമ്പർ മരം കൊണ്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ചീത്തയാവും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പണൻസൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും അത് കേടാവുകയും അതുവഴി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയും കാരണമാകും ഇനി ഫ്ലോറിൻ്റെ കവറിങ് അതും എന്താവും ചീത്തയാവും പിന്നെ ഈ ടെർമിറ്റസ് ടെർമിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെതൽ ചെതലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാമിനസ് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പാച്ചസാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡാമിനസ് നിങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പാച്ചസാണ് ഇനി ഒരു ഐഡിയൽ ഡാം പ്രൂഫിന് ഡാം പ്രൂഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അത് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം കുറെ കാലം നിലനിൽക്കണം രണ്ടാമത്തത് അതെപ്പോഴും സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും അതൊരിക്കലും ചലിക്കരുത് ഇനി അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും അത് ഇമ്പേർവിയസ് ആയിരിക്കണം അതായത് വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ലോഡ് വന്നാലും അതെന്തായിരിക്കണം സ്റ്റേബിളായിട്ട് സേഫായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റണം അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഫ്ലക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഡയമെൻഷനിലി എത്ര ലോഡ് അതിന് മുകളിൽ വന്നാലും അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ ഈ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എപ്പോഴും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞായിരിക്കണം ചീപ്പായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് ഡാം പ്രൂഫ് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ ബിറ്റുമിൻ മാസ്റ്റിക് കാഷ്വാൾട്ട് ബിറ്റുമിനസ് ഫെൽറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് തന്നെ ലെറ്റ് കോപ്പറ് അലൂമിനിയം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഇതൊക്കെ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിന് ഡാം പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്രോളിയം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിറ്റുമിൻ ടാറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഡാം പ്രൂഫ് അതായത് നല്ലൊരു വാട്ടർ റിപ്പലൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വാട്ടറിനെ എതിർക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഷ്വാൾട്ട് മാസ്റ്റിക് അഷ്വാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആഷ്വാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അലൂമിനിയം കോപ്പർ ലൈറ്റിൻ്റെ മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ആണ് ആദ്യത്തേത് അതായത് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിങ് നൽകുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പ്രൈമിങ് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കോട്ട് പ്രൈം കോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബിറ്റുമിൻ കോട്ടൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് അത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് അത്രയും പ്രഷറിലാണ് ഈ ബിറ്റുമിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈം കോട്ട് നമ്മൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ്
അപ്പം ഇത് സാധാരണ സ്പ്രേ വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാസ്റ്റ് കോട്ട് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോസിങ്ങിനുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് പ്രൈമിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാം പ്രൂഫ് കോസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡാ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാം പ്രൂഫിങ്ങുമായി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ